Asomando sus hermosas playas al litoral atlántico entre Brasil y Argentina, Uruguay es un país con una costa soberbia que se ha hecho famosa en todo el mundo. Hasta hoy, esa ha sido la marca registrada para el turismo internacional. Pero sus extraordinarios paisajes marinos tienen un rival de igual calidad muy cerca de allí, los paisajes rurales. A un paso de la costa, el interior del este uruguayo ofrece recrear los sentidos y el alma con otros argumentos. Detrás de la fachada de playa hay un patio de pasto y serranías que se abre al ojo con la sutil sencillez del cambio. La espuma blanca se vuelve piedra mora y grisácea que asoma su nariz en los cerros. Cerro Catedral, Sierra Carapé, Sierra de las Ánimas. De este a oeste, el recorrido del Arco del Sol pasa por Garzón, por la ciudad de Aiguá, situada en un hermoso valle entre los cerros. Centro comercial de una amplia región en el pasado. Hoy la ciudad es un polo agrícola que vive en la tranquilidad de las serranías del norte de Maldonado. Por sus pintorescas calles, Aiguá ha sido escenario de varias películas. El proyecto se detiene en Pan de Azúcar, pequeña ciudad al pie del cerro del mismo nombre. Pan de Azúcar es un cruce de caminos entre la costa y la sierra, entre el campo y el mar. la cuna del poeta Álvaro Figueredo, 
quien vivió todo su aquí. En su amplia biblioteca, Figueredo poseía libros de autores europeos contemporáneos, lo que demuestra que a pesar de la lejanía de su contexto, seguía las principales tendencias artísticas de su época. recorrido Arco del Sol, porque se despliega de este a oeste como el astro en el cielo, aunque también se puede hacer el camino inverso. Desde Garzón a Solís, hay un semicírculo rural que posee su ritmo interno, medido en el masticar de una vaca o en el vuelo planeado de un águila. La tierra humedecida por la laguna Merín y las cuencas de los ríos Cebollatí y Olimar da trabajo a los hombres que cosechan el arroz. Cientos de hectáreas se sumergen de agua para que los granos del cereal germinen. El hombre se une a las máquinas para completar su tarea. Pero la belleza de los paisajes supera la producción y es un regalo a los sentidos recorrer la región cercana a los campos plantados. Ciudades como Lascano y Vergara basan su economía en la industria rosera. Generaciones de uruguayos subsisten de la zafra del arroz, que gracias al comercio alimenta lejanas bocas en países como Irán y Rusia, entre otros. que sobresalen de la superficie y encima un despliegue de plumas. El paraíso volador está aquí. Cientos de especies de aves habitan los bañados del este uruguayo, en Rocha y 33. El hábitat húmedo de frutos silvestres y flora autóctona forma un ecosistema especial, único en el país, que hace posible el desarrollo de una enorme variedad de aves. Memorias de gestas de coroneles y generales en las guerras de la independencia, batallas, tiros y sablazos, todavía resuenan en la historia de Velázquez. La historia del fundador, el huérfano Luciano Velázquez, parece bíblica. 
Lo dejan en la puerta como regalo de fin de año. Un hombre lo adopta y luego ese niño será el gran patriarca del futuro pueblo. Los cascos de estancia, los muros de piedra, las palmeras de la plaza, la iglesia. Todo se conecta con un pasado violento y heroico de hombres que forjaron una tierra a base de porfiada voluntad. Las ruinas de la estancia La Tuna, en las afueras del pueblo, son huella de una época que se fue, pero se mantiene en la porfía de un muro de piedra, en una ventana que encuadra un árbol en un cielo que pasa, pero es el mismo que hace dos siglos. A pocos kilómetros de la ciudad de Velázquez se encuentra un fascinante fenómeno natural, los palmares de Arrocha. Los investigadores de la historia no terminan de explicarse el origen del fenómeno. Los palmares de Arrocha constituyen la mayor reserva mundial de palmeras de Butiá, un exquisito fruto que es aprovechado por pájaros y hombres. Los cerritos de indios representan un vestigio de los establecimientos humanos en la zona previo a la llegada de los europeos. Los antropólogos debaten sus significados. Foto de casa, cementerio, refugio, campamento pudieron haber sido sus usos. Hoy quedan como reflejo de la vida de la cultura uruguaya precolombina. Por las silenciosas calles de Santa Clara se respira paz y tranquilidad. En una de sus casas más antiguas vivió la poetisa Juana de Barburú, una de las voces femeninas más importantes del siglo XX en el continente. Allí, cerca de Santa Clara, nace el río Limar, que luego de inflar el pecho y ensancharse por campos desiertos, roza la ciudad de 33 y desemboca en el grueso cebollatí, para que las aguas lleguen, de nuevo, desde otro punto, a la Laguna Medina. Con unos 25.000 habitantes, la ciudad de 33 es uno de los principales focos urbanos del este. La ciudad y el departamento deben su nombre a los 33 orientales, héroes de la independencia uruguaya. Cada calle de la ciudad recuerda a uno de estos hombres. Se fundó en 1853, en el sitio donde el arroyo Yerbal se une al río Limar. Es una ciudad que une lo productivo y lo cultural. Si bien es un centro comercial, allí floreció una bohemia 
donde destacaron artistas literarios como Serafín García y Rubén Lena y músicos como el dúo Los Olimareños. Su festival anual de folclore es un homenaje a esta tradición. La Quebrada de los Cuervos es una cicatriz antigua y profunda en la Campiña de 33. La tierra se hunde por un curso de agua que ha trabajado desde hace miles de años la roca del suelo y ha formado allí un valle con un particular microclima. Recorrer la quebrada es entrar en otra dimensión. El campo monótono se vuelve de pronto un bosque tupido y los pequeños teros ahora son enormes cuervos negros de alas desplegadas como velas. La Laguna Merín funciona como el gran centro hidrográfico del este uruguayo. Allí confluyen los principales ríos de la región, conformando un líquido entramado que beneficia la flora, la fauna y las actividades económicas como la agricultura y el turismo. La zona este del Uruguay sorprende por la diversidad natural y humana que presenta en una región relativamente pequeña que se puede recorrer en pocos días. Tanto los paisajes como los personajes que allí nacieron y sobreviven en la memoria y en el arte son un reflejo de su esencia. 